Hello viewers, I am Aitli. In the 12th Max Discrete Mathematics exercise, 12.2 7th first sum in the video. Question paranga. Verify whether the following compound proportions are tautologies or contradiction or contingency. In this is the proportion. This the moon condition. In the moon condition, we will talk about the moon condition. First one is tautology. This is the first letter we will help us. What is T? So, all of them true, this is the tautology. Now, the next part is contradiction. Contradiction is the opposite. We will say opposite. Contradiction is the opposite. Now, true, then all of them are false. That is contradiction. Contingency. Contingency is the same. So, if it is true or if it is false, it is the same. So, true 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 is the same. So, the final in the result is the same. So, we will decide what we will do. Now, first one. What is the first one? P and Q and negation P and Q. So, we will decide the first one. So, we will decide the first one. So, we will decide the first one. ना P Q ऐड दिखना P Q एन एवरी ऐड हुम रेंड टी ऐड हुम आपरा रेंड फॉल्स ऐड दिपो इधर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स नहीं ऐड बोलिया आधे मारे ऐड दिखोंगा इप्पर रेंड तो कौन ला एंड P एंड Q P एंड Q मिल तेरी हूँ P को Q एंड Q को अंदर एंड वंदा आफ्टरनून न्याप गोच के सोलिट क्या आफ्टरनून ना ओरी एफ वंदा कोड � so, AF is equal to AND, one F is equal to F. Now, the two T is equal to T. If you have one F or F, one F or F, if you have two F, F is equal to F. Now, what do we do next? We can solve R. If you have a bracket, you can solve it. That's why you can go to easy. R is equal to R. R is equal to T O. So, 2. 2 or O T. How do you say that? R is equal to R. One T is equal to T. If you have one F or F, it is equal to T. So, this is equal to T. If you have one T, it is equal to T. If you have two T, it is equal to T. If you have two T, it is equal to T. If you have a negation, if you have a negation, if we have a negation, it is opposite. PVQ. If you have a negation, if you have a truth, if you have a false, if you have a false, Truth is that F, 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 T. Now, we have two and. What are the two? P and Q. Negation P or Q. And. And what is it? 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 False is false. One false is false. Then, the question is, how do we get the question? One false and one false in the two columns. So true false is false. Two false is false. Two false is false. Here one false is false. Now what is it? All of us are false. All of us are false. What is the proportion? Contradiction. So two false is false. This is a contradiction. So therefore, the compound proportion is is contradiction so this is the first one we can see now let's see the second sum let's see the second sum second sum division P or Q and negation P implies Q so, we can see the second subdivision. P or Q and negation P implies Q. So, now we can see the same table. PQ is the same. Then, PQ is the same. PQ is the same. Then, T and T. Then, T and T. Then, T and T. Now, the first one is R. So, R and T1 will be able to get 
டீவோ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆர் வந்தால் ஒரு டீ வந்தால் கூட டீ தான் ஸோ ஒரு டீ வந்திருக்கு ரெண்டுமே டீனா டீ தான் ஒரு டீ வந்திருக்கு டீ ஒரு டீ வந்திருக்கு டீ இது ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் வந்தால் ஃபால்ஸ் இப்போ நெகேஷன் நம்மளுக்கு பி வேணும் ஸோ நெகேஷன் பீனா பி நே பி என்ன போட்டிருக்குமோ அதோட ஆப்போசிட்டாக மாற்றிக்கணும் டீ வந்தால் எஃப் எஃப் வந்தால் டி ஸோ எஃப் எஃப் டி டி இப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஆண்டு எழுதிக்கலாம் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஆண்டுன்றது என்னது ஆண்டுனா ஆஃப்டர்நூன் ஸோ ஏ ஆண்டு வந்தால் என்ன பண்ணோம் ஒரு எஃப் வந்தால் கூட நம்ம எஃப் எழுதிக்கிறோம் அப்படி பார்த்தோன்னா ஒரு எஃப் வந்திருக்கு முதல்ல நான் எழுதிக்கிறேன் இது எதுக்கு எதுக்குன்னு நீங்கள் எழுதிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நெகேஷன் பி எழுதி எழுதுனா ஈஸியாக இருக்கும் எழுதாமல் இதை வச்சு எழுதினீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் வரும் அதனால் இது ரெண்டு பாருங்கள் இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள ஒரு எஃப் வந்தாலும் எஃப் தான் ஸோ எஃப் எஃப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃப் இப்போ திஸ் இம்ப்ளாயிஸ் கியூ அப்போ நான் மறுபடியும் நான் கியூவை எழுதிக்கிறேன் ஸோ தட் எனக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக எழுதாமல் எழுதினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எனக்கு செகண்ட்ரியாக வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் இது எழுதிக்கிறேன் இப்போது கியூ என்ன இருக்குது டிஎஃப் டிஎஃப் இருக்கா இப்போ இம்ப்ளாயிஸ் நான் அது என்ன முடியுதோ அதில் எழுதணும் ஆனால் ரெண்டுமே வந்து எஃப் இருந்தால் டி எழுதணும் இம்ப்ளாயிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்ன முடியுதோ அதில் எழுதணும் ஆனால் ரெண்டுமே எஃப் இருந்தால் மட்டும் என்ன எழுதணும் டீல எழுதணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனல் ஆன்சருக்கு வந்துட்டோம் எஃப் டு டிஆர் டி எஃப் டு எஃப் ரெண்டுமே எஃப் வந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் டி வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு இது திஸ் டு திஸ்னா டி தான் திஸ் டு திஸ் ரெண்டுமே எஃப் இருந்தால் டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வந்துருச்சுன்னா டி வந்துருச்சுன்னா தே ஃபோர் த காம்பவுண்ட் ப்ரப்போசிஷன் is tautology நீங்க இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் as uh, truth in the final table as false in the final as f in the final table சொல்லி நீங்க எழுதிக்கலாம் அவ்ளோதான் இந்த sum thank you